네, 안녕하세요. 이루신문의 심민석 기자입니다. 오늘은 지나버린 추석 연휴에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 다 지난 추석 이야기를 왜안 할까 싶기도 하지만 그 많은 미디어에서는 이런 추석 관련된 뉴스를 추석 연휴 전에 하죠. 이유가 뭘까요? 정보 제공인 거죠. 이번 연휴 때 이러이러한 영화가 하고 이러이러한 쇼가 하니 재밌게 보세요. 근데 사실은 어, 재미는 끝나고 나서 그 시청은 경쟁의 추위 누가 이기고 누가 졌고 이게 더 재밌긴 하죠. 그래서 그런 식으로 추석 연휴 지났지만 추석 연휴 안방 극장에서는 무슨 일이 벌어졌는지 추석 특집 명절 특집 하면 제일 먼저 떠오르는 프로그램이 어떤 거세요, 피자님은? 싫은데. <웃음> 저보다 연배가 높으신가 보군요. 자, 굉장히 특이한 케이스고 물론 그 옛날에는 뭐. 그렇게 됐지만 지금은 뭐 씨름대일 지금도 계속 하긴 하지만 큰 관심사는 아니죠. 아니 그러니까 뭐 연휴 때 명절 특집 특집 함딱 떠오르는 영화죠 영화. 근데 지금은 사실은 큰 의미가 없어졌어요. 왜냐하면 예전에는 이제 극장에서 개봉했던 신작들이 이제 방송에서 해주면 왜냐면 그 전에는 예전에 정말 옛날에는 그 비디오 가게에서 비디오를 빌려서 받고 그 다음에는 VOD 시장에서 또 빌려서 봤는데 TV에서 공짜로 해준다고 하니까. 그런데 사실은 극장 개봉하고 뭐한 2, 3년은 지나야지 TV에 나오고 더 오래 걸리기도 하고 최신작이 TV에서 명절에 나오는 경우 흔치 않죠. 근데 어느 순간부터 약간 시청률 대결 하느냐고 그좀 최신작이 나오게 됐지만 쉽진 않았는데 요즘에는 1년 개봉한 1년도 안 되는 최신작들이 TV에서 많이 해줘요. 심지어 이번에 TV에서 했던 서울의 봄하고 노래한 같은 경우에는 지난 겨울 연말 연시 시즌 극장가에서 개봉했던 영화니까 채 1년도 안된 최신작들이죠. 왜 이런 게 가능해졌을까요? 극장가가 좀 시들해졌어요. 아니죠. 극장 개봉한 다음에 그 영화사들이 영화를 제작하면 수익이 나오는 곳이 예전에는 우선 제일 중요한 건 극장. 근데 흥행에 참패했다고 그 영화사가 그 이상 돈을 못 벌까요? 그 다음에는 옛날에는 비디오 대여 시장, 그 다음에 VOD 시장 이런 식으로 이거를 이제 그 집에서 볼수 있게 해주는 서비스로 또 수익, 부가 수익을 챙기곤 했었고 어떤 영화 보면 극장에서는 굉장히 흥행이 실패했지만 저주받은 명작들이 있어요. 그래가지고 막그 대여 시장, VOD 시장에는 굉장히 그늘 높은 순위권을 유지하는 그런 영화들도 있는데 요즘엔 그런 게 대부분 코로나를 거치면서 OTT 시장이 커지면서 넷플릭스나 디즈니 플러스 이런 데는 월정액을 내면 대부분의 영화는 다 그냥 그 거기서 볼수 있으니까 이미 OTT 시장 영화가 풀려버렸기 때문에 더 추가 수익이 나오지 않기 때문에 최신작일 때또 이제 방송국에 파는 방식이 도입되고 있는 거죠. 그래서 이제 최신작들을 볼수 있기도 하지만 그만큼 또 옛날만큼 관심사도 없어요. 대부분 봤거든요. 이미 OTT에서 극장에서 보거나. 그렇지만 또 여하튼 이번 추석 연휴 최고의 대결은 이순신 장군과 전두환 보안사령관의 대결이었죠. 서울의 봄과 노량 죽음의 바다. 흥행 성적만 놓고 보면 서울의 봄은 1312만 관객을 동원했고 노량 죽음의 바다는 457만 흥행 스코어는 차이가 커요. 어느 어느 영화가 또 그러면 시청률 높을 가능성이 높을까요? 서울에 그렇게 볼 수도 있지만 반대로 볼 수도 있어요. 이미 극장에서 천만 이상 본 영화는 대부분 봤기 때문에 굳이 또 TV에서 안 보거든요. 그렇기 때문에 약간 중대방 영화들이 시청률 더 높게 나온다는 얘기도 있었는데 결국 시청률은 서울의 봄 6.5% 노량 죽음의 바다 5% 서울의 봄이 이겼죠. 그렇다면 극장에서 흥행 성적이 높을수록 그 시청률 흥행 성적도 높은 것이냐 그건 아니에요. 전두환 보안사령관이 어렵게 이순신 장군 이겼지만 결국 마동석 형사한테는 졌어요. 마동석 형사가 나왔던 범죄도시 3 같은 경우에는 1,068만 천만 채널 찍긴 했지만 900만 명 돌파한 다음에 굉장히 흥행 속도가 느려져서 겨우겨우 천만을 채운 다음에 극장에 내려왔기 때문에 흥행 성적에서는 역시 한 300만 이상 서울을 보면 앞섰지만 시청률에서는 7.1%로 1등을 차지했어요. 그 이유는 첫째는 아무래도 추석과 같은 명절 때는 그냥 별 생각 없이 볼수 있는 오락 영화들이 더 시청률이 잘 나오기도 해요. 두 번째는 노량 죽음의 바다와 서울의 봄은 넷플릭스를 통해서 서비스가 됐어요. 반면 범죄도시3는 디즈니 플러스에서 서비스가 됐어요. 아무래도 넷플릭스를 이용하시는 분과 디즈니 플러스를 이용하시는 분 차이는 차이가 크겠죠. 그는 넷플릭스 이용하시는 분들은 다 봤지만 이게 디지리 플러스에서 못 봤던 범죄도시 3이기 때문에 본 사람들이 많기 때문이라는 그런 분석도 타당성이 있죠. 그 다음에 시청률 순위를 보면 30일, 밀수, 달짝지근의 7510, 시민덕희, 명량, 정직한 후보2, 타겟 순서였는데 여기서 보면 범죄도시 3, 30일, 달짝지근의 7510이 상위권이에요. 그 이유가 뭘까요? 
디즈니 플러스에 서비스됐던 영화들이에요. 그러니까 아무래도 그 넷플릭스 보는 디즈니 플러스 영화들이 더못본 사람이 많기 때문에 OTT 시장이 풀렸어도 못본 사람이 많아가지고 시청이 높게 나온 게 아닌가라는 분석이 가능하죠. 여하튼 영화 얘기 이 정도. 뭐 그래 흥미는 얘기는 아니고. 근데 핵심은 뭐였냐면 이번 추석 연휴 최고의 관심사는 이찬원과 박진영의 대결이었어요. 네, 다시 말해 토로스타 대 아이돌의 수장의 대결이었죠. 어, 박진영 씨가 했던 프로그램 같은 경우는 혼자만 나온 게 아니라 본인과 JYP를 거쳐갔던 후배 아티스트들이 많이 나왔기 때문에 과연 트로과 아이돌의 대결을 누가 이겼을 것이냐. 요즘에는 그 소위 이제 매주 방송되는 가요 프로그램에서는 아이돌 위주예요. 요즘에는 뭐 이찬원도 그렇고 뭐그 트로스타들이 굉장히 높은 순위로 가요 프로그램 나오기도 하지만 아무래도 중심은 아이돌이죠. 하지만 명절 때는 시청층이 약간 달라지기 때문에 트로 스타들이 많이 나오긴 해요. 그렇기 때문에 그 누가 과연 이길 것이냐고 관심사였는데 우선 이제 이찬원 씨가 출연했던 이찬원의 선물 같은 경우에는 굉장히 의미가 있는 KBS에서 마련한 세 번째 트로 스타의 단독 쇼예요. 이런 분위기를 만들었던 건 2020년 추석 연휴 때 방송됐던 대한민국 어게인 나훈아 무료 시청률이 29%였어요. 엄청난 성공이었죠. 그런 다음에 준비했던 게 이제 그 2021년 12월 달에 연말 송년 특집으로 위어 히어로 이명웅 이 방송도 16.1%로 굉장히 성공을 거뒀어요. 세 번째로 받은 게 2천원의 선물이었는데 시청률 7.4 이번 연휴 때 방송됐던 모든 쇼 프로그램 중에서는 1등을 차지했어요. 물론 29% 16.1%에 비하면 약간 아쉽긴 하지만 여튼 뭐 1등이라는 데 의미가 있죠. 한명 그 이제 박진영 씨 같은 경우에는 KBS 대기획 딴따라 JYP라는 프로그램에 출연했는데 시청률 3.6%였나? 뭐 낮게 나오면서 2000원의 대승으로 끝났죠. 그러면서 이제 또 하나 이제 눈길을 끌었던 프로그램은 그 TV조선에서 준비됐던 영탁쇼 4.3% 그러니까 이제 그 2000원과 영탁이 박진영 씨가 출연한 프로그램보다 훨씬 높았고 아이유 때도 겨우 3.4, 3.4, 3.6인가 찍었으니까 아이돌 관련 프로그램은 다 3점대에서 4%대를 넘지 못했는데 영탁과 2000원은 4%, 7%를 넘기면서 트로스가 더 영향력이 있다 이런 걸 보여줬죠 어 아쉬운 건 이제 영탁쇼 같은 경우에는 TV조선이었죠 그러다 보니까 TV조선에서 4.3이면 요즘 TV조선이 주중 그 트로 관련 예능 프로그램들이 나오는 시청률 정도 수준이 나온 것 같아요 그러니까 아무래도 그 TV조선은 그 고정 트로 시청자 틀이 있기 때문에 어느 정도 시청률이 나오는데 그보다 더 많은 시청률이 나오기엔 약간 한계가 있는 종합편성 채널이 한계가 있고 이천원 씨 같은 경우에는 뭐 KBS ETV였는데 거기서 음 7.4%로 높은 시청률이 나왔기 때문에 영탁쇼가 만약에 KBS ETV에 했으면 더 높은 시청률이 나오지 않았을까 생각이 들기도 하는데 왜 그럼 KBS 같은 경우에는 나훈아 임영웅 다음에 이찬원을 선택했을까요? 그 미스터트롯 당시에 보면 1위가 임영웅, 2위가 영탁이었고 영탁씨도 이렇게 꽤 있는데 이찬원을 선택한 이유는 아무래도 관계성 같은 게좀 있는 것 같아요. 뭐 KBS 프로그램도 많이 출연하면서 KBS 예능 국과의 관계라든지 이런 부분도 있었던 것 같고 이천원 씨도 뭐 뛰어난 트로 스타이고 또 하나는 영탁 씨는 트로 스타로 분류하기 좀 애매한 부분이 있다라는 부분도 영향을 미친 것 같아요. 그러니까 지금 보면 미스터 트로시라고 하는 트로 프로그램 통해 가지고 배출한 스타들이 많이 있지만 제가 보기에 정통 트로의 길을 걷고 있는 스타는 뭐 이천원, 장민호 뭐이 정도인 것 같고 임영웅 같은 경우에는 저희 방송에서 많이 말씀드렸다시피 임영웅의 장르는 임영웅 이런 말이 나올 정도고 영탁 같은 경우에도 보면 트롯 관련 노래도 많이 부르지만 이번에 새로 나온 앨범도 보고 하면 뭐 발라드도 있고 다양한 장르 그러니까 트롯이라는 어떤 하나의 그 트롯 가수로 많이 알려졌지만 트롯이라는 장르에 국한되지 않는 활동 영역을 보여주고 있는 그러니까 임영웅과 영탁은 트롯 스타로 분류하기 좀 애매함이 있죠 그러다 보니까 임영웅 씨 같은 경우에도 KBS ETV에서 단독적으로 했지만 명절 특집은 아니었거든요 송년 특집이었고 영탁 씨 같은 경우에도 사실 뭐 여러 가지 일도 있고 하면서 아무래도 다른 뭐 이찬원 씨나 이런 분들에 비해서 방송 활동을 많이 못한 부분이 있죠. 근데 지금 이제 새 앨범 나오면서 활동을 많이 하고 있기 때문에 제가 보기에는 뭐 한두 해 정도 지나거나 뭐 빠르면 오래일 수도 있지만 송년 특집 같은 경우로 한번 영탁 씨는 단독 쇼가 만들어지지 않을까. 그러니까는 뭐 어떤 영탁 씨 팬들 같은 경우에는 어 이번에 명절 특집에 우리 영탁이 아니고 이찬원이 이런 아쉬움을 가질 수 있겠지만 제가 보기에는 그런 아쉬움은 갖는 분들은 영탁의 살짝 그 적극 팬층은 아닌 것 같고 적극 팬층이라면 그래 우리 영탁은 뭐 트로스타가 아니라 
그 어떤 여, 그 트로트라는 장르에 국한되지 않는 가수이기 때문에 뭐 송년 특집 같은 데 나올 수 있을 거다라고 기대를 하고 있지 않을까. 저도 뭐 영탁 씨 같은 경우에 그런 어떤 프로그램에서 더 한번 지상파에서 단독적으로 할수 있지 않을까 이런 모습을 기대해 봅니다. 그렇기 때문에 뭐뭐 분명 영탁 씨 팬들이나 이찬호 씨 팬들이나 굉장히 이번 특집 프로그램을 보면서 기쁨을 느꼈고 명절을 즐겁게 보내줬고 그런 게 시청률로 나타났는데 이런 부분들은 앞으로 더 많이 좋아지지 않을까 예전처럼 트롯이 열풍이다라고 보기 좀 어려운 부분들이 있긴 하지만 그래도 분명한 건 TV를 주로 그 본방을 시청하는 시청자층에서는 트롯을 굉장히 사랑하고 있다는 라 부분 어차피 수요가 있어야 공급이 있기 때문에 치상파를 비롯해가지고 뭐 종표는 이미 그러하고 이 방송에서는 계속 트롯 스타들을 활용하려고 하는 방법을 많이 찾을 것 같고 지금처럼 다양한 트롯 가수들의 팬덤이 계속 이 트롯에 대한 사랑을 더해 주신다면 이런 식의 어떤 트롯 스타들의 단독 쇼나 트롯 스타 관련 쇼들은 더 많아지지 않을까 저희 보인 내년 설에는 더 많은 트롯 관련 기획이 만들어질 것 같고 그런 부분들이 팬들의 사랑 때문에 가능한 일이 아닌가 싶기 때문에 팬들이 계속적으로 사랑을 보내주신다면 다른 뭐 트로스 사도 모두 이런 단독 쇼를 할수 있지 않을까 기대해 봅니다. 자 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 감사합니다. <목소리>